Hello all, in this session we will discuss about different aspects of development and we also see the different stages of development. The major aspects of development as we discussed earlier in our previous classes they are the physical development, motor development, emotional development, social development, moral development, intellectual development it is also known as mental development or also or in another name cognitive development and the language development these are the major aspects of development first what is physical development physical development is the change in the physical structure or the internal changes in the internal organ organs of an organism cell division moolam or organism in the physical structure in the internal organs in the matthiana physical development in the parainada a poor kutti, genikino, a kutti de illegalde and Nathalanda and the Vithyasam, Palugurino, Paluin Gilikino, Kutikinela, Mekino, Vanda Mekino, Nikila, Ella, Martangal, and Kutti de Neurons developino, Kutti de Cardiovascular System developino, Adepolene, Digestive System and Daga the Martangal, Inginilla, Martangaliana, Physical Development and Lodonda, Udishikin. The second one is motor development. Motor development in the parabo Namalde muscular parts in the strength, speed, accuracy. Adepolan coordination, other control activities in the neuromuscular coordination, control. Idiniana motor development in the parana. Bitililu Vucha Namla Kritima, you repain a pedicanite. Adi Namkarinchari, who till a pain a pedicana, the Kaimotangonda, and it other Kutti very kegachi. At the same Kramena Kramena in the moon, the very little gonda pain a pedicam pedicam. Adunda Adi is an achering lunum rutiavilla. Uri page mujuvan or achera maidica. But she Kramena Kramena, Uri Vairil, Uri uh, we will see the neuromuscular development, coordination, control. This is the development of motor development. It is the development of strength, speed, and accuracy in the use of muscular parts, its coordination and control. Next one is emotional development. Namal Kalavar Kolikari, Jenny Kimbo model, Jenny Kana, Nimisha model, Namakundana, emotion. Sadi Namakuluru general excitement to Matramana, Avadana, gradual light and Namalde, emotions develop either way another. A ping any honor, Urukuti, Avante express emotions express in other. Avan Valarna Vedana and Sericha, emotions express in the Lenda Kamatangal Vedu. Avante emotions in the Kamatangal Vedu, Avana the express in the Lenda Kamatangal Vedu, Avana the control in the Lenda Kamatangal Vedu, Inganikila Karing Lana, emotional development in the Parina, Hagam Pratibadikina. So emotional development is the changes in the manner in which the child expresses his emotions with passage of time. As the child grows, how he expresses his emotions, what are the changes occurring in these emotions. That is dealt by emotional development. The next is social development. We are talking about a human or a social organism. So, a society is effective to deal with a society. Or a society is a useful member of the society. That is why we are talking about the society. That is why we are talking about the or society le useful member aga mendi. Endak ke vigasangal ana, endak ke development ana or vektil na rakendan nada. Enna dene kurcha pratibadi ke nada ana social development ana orin. It is the development of an individual in such a way that he becomes a useful member of the society. The next is moral development. Namal do uli lella moral concepts, namal do moral behaviour. Adinte development engni ana. Cheriye kuttigala. Lengani Arikam moral values. Our Indinimindi Arikam morality keep in other. What are the Vedimba than in Dagan the Martangal and the Kana? Ipuna Urunalla or Samman and Gita Medita Langlachendia Medina in Adigita Rika Medita Rikam Kutiro, moral value, Uripraetle imbibe in other. Korchango to Mudrimbo, Nalla Kunya and the Paripika Medita Rika another chain other. 
കുറേ കൂടി മുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ഒരു പ്രായത്തിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി അത് സ്വയം ഉള്ളിൽ നിന്ന് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മോറൽ വാല്യൂസിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോറൽ ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മോറൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോറൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് മോറൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് It is also known as cognitive development. Another name is mental development. We have mental abilities and mental capacities. We have to do the environmental conditions and adjust the conditions. We have to do the cognitive structure in our cognitive structure. We have to do the cognitive ഭൗതികമായ മായ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് അതിന് വേണ്ടുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെ എബിലിറ്റീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്രൂത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഹിസ് ബിഹേവിയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എൻവയൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് അതാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിങ്കിങ് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് റീസണിങ് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള റീസണിങ് എബിലിറ്റി എന്തായിരുന്നു വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ റീസണിങ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദൻ വോട്ട് ഇസ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ സ്പീച്ച് വൊക്കാബുലറി സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ചെറുപ്പത്തെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കരയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കരയുക എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിരിയും കരച്ചിലുമായിട്ടത് മാറും ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് അതാണ് ചിരിയും കരച്ചിലുമാണ് അതിനുശേഷം ക്രമേണ ക്രമേണ നമ്മൾ വാക്കുകൾ പറയാൻ പഠിക്കുന്നു വാക്കുകൾ ചേർത്ത് സെൻറ്റൻസുകൾ പറയാൻ പഠി പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഗ്രാ ലാംഗ്വേജ് സ്പീച്ച് വൊക്കാബുലറി സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനി എന്താ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ് പ്രീ നീറ്റൽ പീരീഡ് അതായത് ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള നമ്മളുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നമ്മൾ കൺസീവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ആ ക കൺസീവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഒരു സമയം മുതൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ദിവസമാണ് പ്രീ നീറ്റൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് ഇൻഫാൻസി ഇൻഫാൻസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയമാണ് ഇൻഫാൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹേഴ്സ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ലേറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് ലേറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ലേറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇസ് ഫ്രം സിക്സ് ടു തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ടു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലയിടത്ത് നമുക്കത് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് വരെ കാണാം പക്ഷേ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം തേർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അഡൾട്ടുഹുഡ് അഡൾട്ടുഹുഡ് ഇസ് നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൺവേർഡ്സ് അഡൾട്ടുഹുഡായിട്ട് ടിൽ ഡെത്ത് നമ്മൾ അഡൾട്ടുഹുഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അഡൾട്ടുഹുഡിൽ വീണ്ടും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻഫാൻസി മുതൽ അഡോളസൻസ് വരെയുള്ള ആ പീരീഡാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പീരീഡ് ഇൻഫാൻസി ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ലേറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് അഡോളസൻസ് അതിൽ അഡോളസൻസിന് സ്പെഷ്യൽ
അതൊരു എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫീറ്റസ് ആകുന്നു സെക്കൻഡ് മന്ത് ടു ബേർത്ത് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഫീറ്റൽ പീരീഡ് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഫീറ്റസ് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ദെൻ ഇൻഫൻസി ഇൻഫൻസിയെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു ന്യൂനീറ്റൽ പീരീഡ് ആൻഡ് ബേബി ഹുഡ് എന്ന് തിരിക്കുന്നു ന്യൂനീറ്റൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു വീക്സിനെയാണ് നിയോ നിങ്ങൾ ന്യൂനീറ്റൽ വാർഡ് എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂനീറ്റൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേർത്ത് ടു ഫസ്റ്റ് ടു വീക്സ് ആ സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂനീറ്റൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ടു ടു ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ബേബി ഹുഡ് എന്ന് പറയും ദെൻ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇസ് ഫ്രം ടു ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നും ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഏറ്റവും അധികം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ മാത്രമല്ല കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഒക്കെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് ഈ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡിനെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടും പ്രീ സ്കൂൾ പീരീഡ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല ആറ് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയം പ്രീ സ്കൂൾ പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ ടോയ് ഏജ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടി കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കളിക്കേണ്ടുന്ന പ്രായമാണ് അളി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ടോയ് ഏജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആ സിമിറ്റേറ്റീവ് ഏജ് എന്ത് കാര്യം കണ്ടാലും അതുപോലെ അനുകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇപ്പോൾ അമ്മ മുറ്റമടിക്കുന്ന കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു ചൂടു എടുത്തും കൊണ്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ മുറ്റം അടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാലും അത് അതേപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ഏജാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇമിറ്റേറ്റീവ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും സംശയങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒ എൻ വിയുടെ കുഞ്ഞെടുത്തി കവിത കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞെടുത്തിയോട് കുഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നേക്കാം എന്തിനേ പൂക്കൾ വിരിയുന്നു എന്തിനേ തുമ്പികൾ വാറുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കാം ഇതേപോലെ എന്ത് കണ്ടാലും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന നമ്മളെ അങ്ങ് കുഴപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രഗിള് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏജാണ് ഈ ഒരു ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്തെ ചോദ്യങ്ങളെയൊക്കെ കുഞ്ഞെടുത്തിയുടെ കവിതയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മറുപടികൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ആ സംശയങ്ങളെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്വസ്റ്റനിങ് ഏജ് കുട്ടി നിരന്തരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഏജ് പ്രോബ്ലം ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കുട്ടി വീട്ടിലുള്ളവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും ഇത് കുട്ടിക്ക് തന്നെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഏരിയ കുട്ടിയുടെ ഈ എന്താ പറയുക കുട്ടിയുടെ മോട്ടോർ എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അത് കുട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഓരോ ഓടാൻ തുടങ്ങുന്നു ചാടാൻ തുടങ്ങുന്നു ഓരോരുത്തരത്ത് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിന് ഓടി നടന്ന് ഉരുണ്ട് വീഴ് നടത്തും എല്ലാം നടന്ന് ഈ കണ്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞ് ആകെ വശം കിടുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ കെയർടേക്കേഴ്സിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു സമയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഏജ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ള കുട്ടിയുടെ ലൈഫിന് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു പീരീഡാണ് ഈ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് വയസ്സിലോ ഒരു ഒൻപത് വയസ്സ് വരെയും റിസ്ക് പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ഈ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പ്രോബ്ലം ഏജ് എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ പ്രീ ഗ്യാങ് ഏജ് ഒരു ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കുട്ടി ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രീ ഗ്യാങ് ഏജ് എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സിക്സ് ടു തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ലേറ്റർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഈ സമയത്ത് കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ എലമെൻ്ററി സ്കൂൾ ഏജ് എന്ന് വിളിക്കും സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ കുറെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആവും ആ കൂട്ടുകാർ ഒരു കൂ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഗ്യാങ് ഏജ് എന്ന് വിളിക്കും 
അല്ല മുതിർന്നോ ഇല്ല അപ്പോൾ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മുതിർന്നവരിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഇല്ലത്തോന്ന് പുറപ്പെട്ടു അമ്മാത്തെ കൊട്ടെത്തിയിട്ടുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കുട്ടിത്തം വിടുകയും അതിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന ആളായിട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജാണ് അഡോളസൻ സ്റ്റേജ് മിക്കവരും ഒരു ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഇതായത് നിങ്ങളൊരു പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി സമയത്ത് ഒരു അഭിപ്രായം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചോദിക്കും വലിയ ഒരു മുതിർന്നവർ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് കുട്ടികൾക്ക് എന്താ കാര്യം നിന്നോട് ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചോ നീ കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അതേസമയം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇത്രയൊക്കെ വളർന്നില്ലേ മുതിർന്നില്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ാവും ഞാൻ കുട്ടിയാണോ അതോ മുതിർന്നോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഒരു സമയമാണ് ഇറ്റ്സ് എ പീരീഡ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മളുടെ റോൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന വളരെയധികം സ്ട്രെസ്സുള്ള അതായത് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നു ഹോർമോൺസിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് മാറുന്നു മുഖക്കുരു വരുന്നു മീശ കളിക്കുന്നു പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മെൻസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് അതേപോലെ സ്ട്രെയിൻ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് സ്ട്രോം എന്നാണ് അഡോളസൻ സ്റ്റേജിനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അറിയാം ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ അഡോളസൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഡൽട്ടുഹുഡ് അഡൽട്ടുഹുഡ് ഇസ് മീ ഫ്രം നയൻറ്റീൻ ഓൺവേർഡ്സ് അഡൽട്ടുഹുഡിനെ തന്നെ നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ അഡൽട്ടുഹുഡ് എന്നും സോഷ്യൽ അഡൽട്ടുഹുഡ് എന്നും ഒക്കെ തരംതിരിക്കാൻ കഴിയും അത് മാത്രമല്ല ഏർലി അഡൽട്ടുഹുഡ് മിഡിൽ അഡൽട്ടുഹുഡ് ലേറ്റർ അഡൽട്ടുഹുഡ് എന്ന് നമുക്കതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് അഡൽട്ടുഹുഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസോ അതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളോ നമ്മളുടെ സിലബസിൽ വരുന്നില്ല നമ്മൾ അഡോളസൻ സ്റ്റേജ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നുള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനിയുള്ള യൂണിറ്റുകളിൽ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റും എടുത്ത് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് ആ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓരോ സ്റ്റേജിലൂടെയും എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫൻസിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ എങ്ങനെയാണ് അഡോളസൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് മോട്ടോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു ഇത് ഓരോ സ്റ്റേജസിലും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കാണും ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്